さて、問題となります、明日23日の金曜日え、連日お伝えしておりますように、南関東の太平洋側、東京都、曇り一時、雨か雪の予報が発表されております。これは変わりません。千葉県、曇り時々雨。神奈川県、曇り時々雨か雪。こちらもですね、予報が悪い方向へ変わりました。神奈川でも降雪の予報が発表されております。GFS モードでご覧いただきたいと思います。予報日時、明日23日、天皇誕生日、午前9時の予想になります。え白色が雪を表しているんですが、広範囲に降雪の予報が発表されております。ここが東京地方になります。3時間ごとの降雪量は 1.1 センチ。本日22日木曜日のですね、夜11時からご覧をいただきたいと思います。23日の午前中にかけて、えー、広範囲に関東南部の太平洋側で降雪の予報が発表されておりまして、午前中いっぱいは降り続く予想となっております。午後になりますとですね、だいぶ雪も止んでくるんですが、それでも昨日お伝えしました情報と同様に、東京都の大梅市のあたり、今旗が立っているところなんですけど、えー、23日いっぱい、えー、降雪の予想となっておりまして、中は降り続く予想となっております。降雪速報。降雪速報の時間がやってまいりました。2024年2月の22日木曜日朝5時23分07秒現在のこれからの降雪予想、天気予報及び上空1500メートル付近、5000メートル付近の週間寒気予想と今後の雪、積雪の深さ並びにウィンディーによります世界各国の気象機関による降雪予想、徹底比較して最新情報を速報でお伝えします。まずは気象庁の週間天気予報。本日22日朝5時に発表されたばかりの最新情報からお伝えします。降雪のエリア。白いでプロットされた北海道のオホーツク海側と日本海側。東北地方。山形県、宮城県、福島県、北陸地方、新潟県、中央高地、長野県北部。降雪の予報が発表されております。札幌。曇り時々雪。旭川、曇り時々雪。新潟、雪か雨のち曇り。仙台、雪のち曇り。西日本エリア及び東日本エリア、広範囲に雨の予報となっております。太平洋側では雨となっておりますが、日本海側、石川県、雨時々止む。富山県、雨時々止む。福井県、雨のち曇り。岐阜県雨のち曇り。山梨県雨時々止む。埼玉県雨時々、あ、失礼しました。曇り時々雨。東京都雨時々止む。アウルでプロットされているエリアで降雪の予報は発表されておりません。さて、問題となります。明日23日の金曜日、連日お伝えしておりますように、南関東の太平洋側、東京都、曇り一時、雨か雪の予報が発表されております。これは変わりません。千葉県、曇り時々雨。神奈川県、曇り時々雨か雪。こちらもですね、予報が悪い方向へ変わりました。神奈川でも降雪の予報が発表されております。静岡県、曇り時々雨。山梨県、曇り時々雨か雪。埼玉県は曇りとなっておりますので、降雪の予報はなくなりました。長野県、曇り。群馬県、曇り。栃木県、曇り。茨城県、曇りとなっております。こちらも雪からですね、えー、北関東は、曇りの予報へ変わりました。伊豆諸島北部、雨のち曇り。えー、ですから、えー、気象庁の最新情報で、降雪の予報が発表されておりますのは、東京都と、神奈川県、のみになります。長野県南部、曇り一時雪か雨。富山県、雪か雨のち曇り。そして、青森県の日本海側、曇りのち一時雪。青森県の津軽ですね。そして、北海道地方なんですが、しるべし地方、曇り時々雪。石狩地方、曇り時々雪。
、空知地方、曇り時々雪、上川地方、曇り一時雪、留萌地方、曇り時々雪、宗谷地方、曇り時々雪となっております。日本海側の山陰地方でですね、青色でプロットされたエリア、傘マークがついておりますが、島根県、雨か雪のち曇り、鳥取県、雨か雪のち曇り、沖、雨か雪のち曇り、西日本エリアですね、中国地方、山陰地方でも降雪の予報が発表されております。そして、東京で降雪の予報が発表されているんですけれども、明日23日の東京の予想最高気温が7度、予想最低気温が4度となっておりまして、いずれもですね、一桁台を指し示しております。関東地方、全域ですね。神奈川県東部と神奈川,神奈川県西部でも降雪の予報が発表されておりますが、共に予想最高気温が6度、すべてのエリアで予想気温が一桁台となっております。ご注意ください。24日の土曜日、全国的に大胸曇り、北海道、の、太平洋側とですね、青森県と岩手県の太平洋側で晴れの予報。25日の日曜日、降雪のエリア、長野県の北部、曇り一時、雪か雨。群馬県の北部、曇り一時、雪か雨の予報が発表されております。青色でプロットされております、傘マークがついております、茨城県、曇り一時、雨か雪。栃木県、曇り一時雨か雪。北関東は降雪の予報。埼玉県なんですが、曇り一時雨か雪。群馬県南部、曇り一時雨か雪。千葉県、曇り一時雨。東京地方、曇り一時雨。山梨県、曇り一時雨。神奈川県、曇り一時雨となっております。26日の月曜日、東北地方、青森、秋田、岩手の三県で降雪の予報。新潟、曇り一時雨か雪。内陸部、群馬県の北部で、曇り一時雪か雨、降雪の予報。中央高地、長野県の北部、曇り一時雪か雨となっております。27日の火曜日、降雪の範囲が広がります。北海道の日本海側、オホーツク海側、太平洋側、広範囲に降雪の予報。札幌、曇り一時雪。旭川、曇り一時雪。そして、東北地方の日本海側と新潟で降雪の予報。新潟は曇り一時雪か雨の予報が発表されております。太平洋側は広範囲に、おおむね晴れの予報となっております。一番先の予報、28日の水曜日。北海道の日本海側と東北地方の日本海側で降雪の予報が発表されております。札幌、曇り一時雪。旭川、曇り一時雪。これが気象庁の週間天気予報。本日22日木曜日から28日の水曜日までお伝えしました。やはり、ターニングポイントとなるのが明日23日の金曜日、天皇誕生日なんですが、北関東はおおむね曇りとなっておりますが、南関東の太平洋側ですね。えー、東京地方と神奈川県。えー、このエリアがですね、青色でプロットされております傘マークがついてはいますが、いずれも降雪の予報が発表されております。ご注意ください。えー、今後の雪、積雪の深さをプロットした画像がこちらになります。本日22日木曜日の午前11時までの予想を含むんですけれども、東北地方からあ北陸地方にかけて、えー、太平洋側でもですね、積雪の深さが、えー、徐々に徐々に増していく予報が発表されております。え、週間環境予想をご覧いただきたいと思います。画面向かって左側が上空1500メートル付近。平地でも雪をもたらす目安とされるマイナス6度の寒気。画面向かって右側、濃い青色が大雪をもたらす目安とされるマイナス36度の寒気。そしてそれに準ずる薄い青色がマイナス30度の寒気。上空5000メートル付近の寒気を表しております。ご注目いただきたいのは明日23日金曜日の午前9時の換気予想ですね。
。関東地方、東京エリアと神奈川でも降雪の予報が発表されているんですが、マイナス6度の寒気がですね、関東地方の南部にはかかっておりません。それでも、降雪の予報となっておりますので、様々な諸条件が組み合わさった上での降雪予報ということになっております。明日23日の夜9時。夜9時になりますと、マイナス6度の寒気。関東南部の太平洋側,太平洋側にまで南下をしてきて流れ込んでくるのがお分かりになりますでしょうか。24日午前9時、午後9時、25日午前9時、午後9時、26日午前9時、午後9時、27日午前9時、夜9時、28日午前9時、夜9時、29日午前9時、夜9時、となっております。えー、それではウィンディーによります、降雪予想、ご覧いただきたいと思います。えー、まずは、アメリカ海洋大気庁ノアが提供する大気循環の気象モデル及びナショナルセンターズフォーエンバイオメンタルプレディクションの気象予測モデルが提供するアメリカ国立気象局ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなる国際環境予測センターのコンピューター解析による全球数値予報システムグローバルフォーキャストシステムを元に生成される GFS モードでご覧いただきたいと思います。予報日時、明日23日、天皇誕生日、午前9時の予想になります。えー、白色が雪を表しているんですが、広範囲に降雪の予報が発表されております。ここが東京地方になります。3時間ごとの降雪量は 1.1 センチ、西東京市1センチ、町田市 1.5 センチ、神奈川県の横浜市 2.1 センチ、平塚市 2.2 センチ、南足柄、南足柄市 2.1 センチ。え、千葉県の房総半島ですね。こちらでも 2.7 センチの降雪の予想。桜市1センチ。柏市 0.8 センチ。え、埼玉県の狭山市 0.8 センチ。埼玉市 0.8 センチ。あげ市 0.7 センチ。茨城県稲敷市 0.7 センチ。つくば市 0.6 センチ。富士吉田市 1.5 センチ。関東南部、広範囲で降雪の予想が発表されております。GFS モード。本日22日木曜日のですね、夜11時からご覧をいただきたいと思います。23日の午前中にかけて、えー、広範囲に関東南部の太平洋側で降雪の予報が発表されておりまして、午前中いっぱいは降り続く予想となっております。え午後になりますとですね、だいぶ雪も止んでくるんですが、それでも昨日お伝えしました情報と同様に、東京都の大梅市のあたり、今旗が立っているところなんですけど、えー、23日いっぱい、えー、降雪の予想となっておりまして、中は降り続く予想となっております。世界最高クラスの予報精度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースとします。ECMWF モード。えー、45分前の、45分前に、45分前にアップアップデートされたばかりの最新情報となります。ECMWF モードでもですね、本日22日の夜11時からの予報をご覧いただきたいと思います。ECMWF モードはですね、色分けなんですが、黄緑色が雪混じりの雨、緑色がベタ雪、白が雪を表しております。西側から徐々に徐々に東側へ、降雪の予報が広がってきます。降雪のエリアがですね、拡大してくるのが23日の午前。午前中ですね。午後になりますと、徐々に徐々に雪が止んでくる予報となっております。このあたりは GFS と同じなんですが、降雪の範囲はより狭い予報になっているのが ECMWF モードとなっております。続きまして、ドイツ気象局、ドイツウェターディーンツの気象モデルをベースします。アイコンモードでもご覧いただきたいと思います。この水色でプロットされたエリアがですね、雨の予報になるんですけれども、GFS や ECMWF と比べるとですね、だいぶ降雪のエリアは
、狭く予報されております。この黄緑色は雪まじりの雨を表しているんですが、えー、東京都心部と、神奈川では一部は降雪の予報になっておりますが、えー、関東南部、東京地方では降雪の予報はほとんど出されておりません。えー、これがアイコンモードとなります。えー、それではまとめに入りましょう。明日23日夜9時の予想ではですね、典型的な西高東低の冬型の気圧配置、気象庁の予想天気図になります。えー、しかもこれですね、この中心気圧1008ヘクトパスカルの低気圧、停滞前線がありますので、えー、この低気圧の影響に伴いましてですね、気象庁23日、東京地方、神奈川県、えー、広範囲に降雪の予報が発表されております。傘マークとなっておりますが、雪です。そしてウィンディーでは ECMWF モード、えー、そして、えー、GFS モードともにですね、東京、神奈川で広範囲、千葉,千葉県も含めて、えー、広範囲に降雪の予報が発表されております。私からは以上となります。